एवरीवन आज आप नवीन चैप्टर सुरू करना आहो नवीन टॉपिक सुरू करना आहो पर्यावरणीय प्रदूषण थोड़स आधी चा चैप्टर मधे अपन डिस्कस के पर्यावरण मधे कशा प्रकार प्रदूषण आ मानवाच आरोग्य जे है तो संबंधित घटका मधे अपन पूर्णपने वेगवेगे प्रकार बढ़ना प्रदूषण के प्रदूषण मे का उपाय योजना का हा पूर्ण घ घटक जो है कि टॉपिक जो है तो खूब इंटरेस्टिंग है तुम्हारा खूब मजा यार ये कारण सग अपन बगित उपाय योजना पा रोज करो तर एकदम छान असा हा चैप्टर है वाचनीय है पुस्तक घया अवश्य वाचा तर अपन सुरू करना आज पेला टॉपिक पर्यावरणीय प्रदूषण सगत पैले तो अपने प्रदूषण मे का समझने आवश्यक है प्रदूषण ही मानव जी सगत मोटी घातक अभी गोष आपू शको सद्या घड़ीला कारण प प्रदूषण मजे का जो का एक पर्यावरण एक साचा आतो साचा मे पर्यावरण के जे का घटक अत्या जे का वैल्यूज आता फिक्स आता बाहर के घटक जेवीं मिश्र होने मिश्रित होने का प्रयत्न करता मानवा आरोग्या वाइट परिणाम होता बाकी सजीवान वाइट परिणाम होता है यहां कालांतरा प्रदूषण अं मत ठीक है प्रदूषण द्रव्य रूप आू शकत घन रूप कि वायुरूप पो अशा प्रमाण प्र थोड़ा प्रमाण नो खूब जास्त प्रमाण कॉन्सन्ट्रेशन खूब जास्त तो मानवीय आरोग्या परिणाम करते सोबत तो पूर्ण सजीव सृष्टि पर परिणाम करो डब्ल्यू एच ओ ने दिल्ली महतीनुसार हि लेटेस्ट कि नवीन महति है अपन मनू शको डब्ल्यू एच ओ ने दिल्ली महतीनुसार जवर जवर चौवीस टक्के जे आजार होता तेवीस टक्के मृत्यु होता दो जे हैं ते प्रदूषणा मु हो जागतिक आकड़ा है चौवीस टक्के आजार तेवीस टक्के मृत्यु पर्यावरणीय प्रदूषण हो खूब सारे प्रकार के प्रदूषण है आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए विचार करना सारी गोष है कि इतका मोटा आकड़ा जेव अपने समोर यो तो प्रदूषण ही कि घातक अपन जेव श्वास घतो प्रदूषण मधे अपने लक्षा ये नहीं सग गोषी पलूह मग समझा लगता आता जेव अपन प्रदूषण मन तो प्रदूषके हापन एक महत्वा घटक है प्रदूषके को जे प्रदूषण करता प्रदूषके आता प्रदूषण कशा मु होता मानवनिर्मित जो का मानवनिर्मित कारखाने हैं मानवा अतिवापर के लिए कशाच है एक नैसर्गिक संपत् साधन संपत्ति का मानव अतिवापर करो खूब जास्त संख्य वाढ़ जा रही लोकसंख्या कारणीभूत जो का औद्योगिकीकरण सुरू है ज्यादा का ही कंट्रोल नहीं है लिमिट नहीं है आनतर जे शहरीकरण सुरू है यह सग्या घटक सगले मानवनिर्मित घटक है यह घटक पर्यावरणीय प्रदूषण जे है तो हलूह वाढ़ चल आता प्रदूषके जो प्रदूषण होत ठीक है तो प्रदूषके जे हैं ते घनरूप द्रवरूप वायुरूप कुछ प्रकार के इतक जास्त प्रमाण कुछ घटका प्रेजेंट आता कि ज्यादा मु जे है अपने आरोग्या परिणाम हो जी क्वाटी अपन ज्यादा तो वातावरण की परिणाम हो एक जनरल डेफिनेशन कि जनरल व्याख्या पर्यावरणीय प्रदूषण की आता पेला अपन सुरू करना आहो तो है हवा प्रदूषण हवा प्रदूषण मटल कि लगे अपने खूब सभी कड़े धूल पसर है चित्र अपने डोक हवा प्रदूषण पसर ले धूल हवा प्रदूषण हवे की जी गुणवत्ता कि हवे जो कॉन्सन्ट्रेशन कि ऑक्सीजन इतक प्रमाण मे कार्बन डाइऑक्साइड इतक प्रमाण मे बाकी जो का बदल हो तो हवा प्रदूषण मन तो हवे मे बायोमालिक्यूल्स जे है घटक ये जैविक घटक ये नर जे धूल है तीच प्रमाण विषारी वायूं प्रमाण हवा प्रदूषण आता हा हवा प्रदूषण मध्य प्रदूषके जे हैं खूब सारे प्रकार के है जी गुणवत्ता है कि ज्यादा प्रकार से विभागनी के लिए पेल अपन सगत पेल घेना विषारी वायु आता इतने विषारी वायु मे को कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रत्यक्ष विषारू जर नसला कार्बन डाइऑक्साइड तरी कार्बन डाइऑक्साइड प्रमाण जास्त श्वासोश्वासा त्रास हो तो विषारी वायु ठरेबर तो ग्लोबल वॉर्मिंग करते तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड है तो सॉक्स नॉक्स सॉक्स एसओ एक्स एनओ एक्स लिहत तो सॉक्स एसओ टू एसओ थ्री एसओ फोर ठीक है 
हे जे वायू आहे हे सॉक्समध्ये येतात नॉक्समध्ये एन ओ टू एन ओ थ्री एन ओ फोर हे येत असतात तर हे सॉक्स नॉक्स जे आहे यांना पण आपण विषारी वायूमध्ये म्हण गेलेत असतो त्याच्यानंतर धातू असतात आता धातू जे आहेत त्याच्यामध्ये सगळे धातू जे आहेत त्यांना आपण वातावरणामध्ये प्रदूषणामध्ये विचार करू शकत नाही पण जसं लेड असतं जे पेट्रोलपासनं निघतं त्याच्यानंतर क्रोमियम असतं आयन असतं हे विषारी धातू असतात आणि ते प्र पर्यावरणीय प्रदूषणामध्ये सहभागी असतात त्याच्यानंतर असतं औद्योगिकरणाचं कडनं होणारे प्रदूषके औद्योगिक प्रदूषके ज्यांना आपण म्हणू तर जे कारखान्यामधनं निघणारे प्रदूषी प्रदूषके आहेत त्यांना औद्योगिक प्रदूषके म्हणतात जसं बेन्झिन मध्ये येतं इथर त्याच्यामध्ये येतं त्याच्यानंतर एक येतं शेतीयुक्त किंवा आपण ज्याला अॅग्रिकल्चर पोल्युटेड म्हणतात म्हणजे जे शेतीतून निघत असतात त्याच्यामध्ये जो पेस्टिसाईड किंवा फवारणी केलेली असते केमिकल्स रसायनांची फवारणी केली असते ते वातावरणामध्ये येते ते पण प्रदूषकांमध्ये येतं ठीक आहे त्याच्यानंतर किरणोत्सारी प्रदूषके असतात किरणोत्सारी प्रदूषके म्हणजे रेडिओक्टिव्ह जे काही सबस्टन्स असेल त्याच्यापासून निघणारा जो किरणोत्सर्ग आहे त्याला किरणोत्सारी प्रदूषके म्हणतात त्याच्यानंतर फोटो केमिकल प्रदूषके असतात तर फोटो केमिकल प्रदूषके म्हणजे काय फोटो केमिकल स्मॉग फॉर्म होत असतो तर वेगळा टॉपिक आहे मोठा टॉपिक आहे पण फोटो केमिकल स्मॉग म्हणजे धुकं असं धुकं विषारी धुकं त्याला आपण म्हणू शकतो सोपी भाषेत तर ते विषारी धुकं फॉर्म करणारे जे काही गॅसेस असतात किंवा जे एलिमेंट्स असतात ते याच्यामध्ये येतात तर त्याच्यामध्ये पॅन येत असतं पी ए एन असं आपण त्याला लिहितो परऑक्सिल ऍसिटेट नायट्रेट असं त्याचं नाव आहे त्याच्यानंतर ओझोन ऑक्साईड त्याच्यामध्ये येतं आणि बरेच वायू त्याच्यामध्ये येत असतात ठीक आहे तर हे सगळे धूळ धुरके धुराड हे सगळे पण प्रदूषकांमध्ये येत असतात तर हे सगळे काय आहे प्रदूषके आहेत आता या प्रदूषकानंतर आपला समोरचा भाग जो आहे तो येणार आहे की पर्या याचे वायू प्रदूषणाचे सोर्सेस काय आहे ठीक आहे सोर्सेस म्हणजे ते उगम काय आहे त्यांचा कुठनं होतात कारण कोणते आहे तर मुख्यत्वाने दोन सोर्सेस याच्यामध्ये असतात पहिलं असतो मानवनिर्मित आणि दुसरा असतो नैसर्गिक तर आपण नैसर्गिक पहिले घेऊ कारण नैसर्गिक प्रदूषके किंवा नैसर्गिक प्रदूषण हे फार कमी प्रमाणात होत असतं नैसर्गिक म्हणजे निसर्गाने दिलेलं जसं उदाहरणार्थ जेव्हा ज्वालामुखी उद्रेक होतो तेव्हा निघणारा वायू त्याच्यामुळे प्रदूषण होतं जंगलाला आग लागते त्याच्यापासून होणारं प्रदूषण त्याच्यानंतर काही सडल्यानंतर जो काही प्रदूषण होतो वायू निघतात ते प्रदूषण त्याच्यामध्ये येतं आणि अशा प्रकारचे जसं पराक्कन असतात ते पण प्रदूषकांमध्ये येतात ते नैसर्गिक प्रदूषके आहे हे झालं नैसर्गिक आता मानवनिर्मित मानवनिर्मितचं जर आपण डिस्कस करायला लागलो तर फार लांब त्याची लिस्ट आहे पण मुख्य मी तुम्हाला सांगेल एक कारखान्यापासून निघणारं प्रदूषण दुसरं वाहनांच्या धुरापासून होणारं प्रदूषण तिसरं आपण म्हणू शकतो की जो काही आपण फॉसिल फ्युएल जाळत असतो त्याच्यापासून होणारं म्हणजे चार कोळसा दगडी कोळसा जाळला जातो किंवा पेट्रोल डिझेल वापरला जातो त्याच्या ज्वलनापासून जो निघतात ते त्याच्यानंतर आपण म्हणू शकतो रेडिएशन पोल्युशन रेडिओक्टिव्ह मटेरियल जो आपण वापरतो रेडियम वगैरे त्याच्यापासून होणारं पोल्युशन असतो ते मानवनिर्मित आहे त्याच्यानंतर वीज प्रकल्प वीज निर्मिती प्रकल्पापासून होणारं प्रदूषण आहे ते पण याच्यामध्ये मानवनिर्मितमध्ये येतं त्याच्यानंतर शेतीमध्ये वापरले गेलेले रासायनिक प्रदूषण ते पण याच्यामध्ये येतं तर असे खूप सारे प्रदूषण जे आहेत त्यांना मानवनिर्मित प्रदूषके किंवा मानवनिर्मित वायू प्रदूषकांमध्ये ते येत असतात ठीक आहे तर अशा प्रकारे आपण मानवनिर्मित प्रदूषके जे आहेत त्यांची खूप जास्त डिस्कस न करता आपण थोडक्यात ते बघितलेले आहे आता आपण वायू प्रदूषणाचे परिणाम बघणार आहोत इथे वायू प्रदूषणाचे परिणाम जे आहे ते प्रदूषके त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम आणि पर्यावरणावर परिणाम असं त्याला त्यांनी तक्त्यामध्ये दिलेला आहे या तक्त्यावरून तुमच्या सहज लक्षात येईल की प्रदूषके कोणती आहेत आणि त्याचा मानवी आरोग्यावर काय परिणाम होत असतो सगळ्यात पहिले आपण घेऊया सल्फर ऑक्साईड सल्फर ऑक्साईड्समध्ये एस ओ टू एस ओ थ्री आणि एस ओ फोर जसं मी आधी तुम्हाला सांगितलं हे तीन वायू येतील आणि त्याच्यापासनं काय होतात श्वसनाचे विकार होतात आणि हृदय आणि फिफ्युसाच्या व्याधी होतात त्याच्यानंतर हे एस ओ टू आणि एस ओ थ्री एस ओ फोर जे आहे हे ॲसिड फॉर्म करतात सल्फ्युरिक ॲसिड जे की आम्ल पर्जन्यामध्ये महत्त्वाचा घटक असतो त्याच्यानंतर वनस्पतींच्या उती ज्या आहेत त्या मृत्यू होण्यामध्ये पण यांचा सहभाग असतो त्याच्यानंतर दुसरं आहे नायट्रोजन ऑक्साईड एन ओ एक्स ज्याला आपण म्हणतो एन ओ टू एन ओ थ्री एन ओ फोर ठीक आहे आता याच्यामध्ये परऍक्सिल ॲसिटिल नायट्रेट म्हणजे पॅन जे आहे ते तयार करते 
फॅन हा जो घटक आहे तो फोटोकेमिकल स्मॉगमध्ये महत्त्वाचा घटक असतो त्याच्यापासून श्वसनाचे विकार होतात आणि परत हे एनोएक्स जे आहेत ते आम्लपर्जन्यमध्ये आणि पिकांची उत्पादना कमी करण्यामध्ये सहभागी असतात नंतर धूळ धूर व धुके एरोसोल आपण ज्याला म्हणत असतो तर एरोसोल जे आहे त्याच्यामुळे आपल्याला फुप्फुसाचे किंवा रेस्पिरेटरी आपण ज्याला म्हणतो ते क्षमतेत अडथळा येतो आणि त्याचे आजार होत असतात त्याच्यानंतर हवामानावर परिवर् कारण हवामानावरती परिणाम होत असतो प्रकाश परिवर्तनामध्ये परिणाम होऊन तर हा धूळ आणि धुके जो आहे त्याच्यामुळे श्वास घ्यायला पण त्रास होतो त्याच्यानंतर आहे कणपदार्थ ज्याला पार्टिक्युलेट मॅटर म्हणतात त्याच्यामुळे श्वसनाचे विकार होतात दमा होतो त्याच्यानंतर फुफ्फुसाची कार्यक्षमता कमी होते हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो हाडाचे विकार होतात कर्करोग होतात हा खूप घातक आहे असं मी म्हणेन कारण याच्यामुळे सगळ्यात जास्त प्रमाणात आजार होण्याची शक्यता असते आणि जैवविविधतेवर याचा भरपूर परिणाम होतो कारण पानांवरती थर जमा होतो आणि त्याच्यामुळे पानांवर थर जमल्यामुळे जो फोटोसिंथेसिस आहे ते करायला जे वनस्पती आहे त्यांना त्रास होतो आणि त्यांची वाढ खुंटते त्याच्यानंतर कार्बन मोनॉक्साईड कार्बन मोनॉक्साईड जे आहे तो रक्तामध्ये मिश्रित होऊन तो कार्बॉक्झी हिमोग्लोबिन बनवत असतो आणि रक्तभिसरण जे आहे ती प्रक्रिया तो कमी करतो आणि कधीकधी त्याच्यामुळे खूप वाईट परिणामही होऊ शकतात आणि कार्बन मोनॉक्साईड जो आहे तो जागतिक तापमान वाढीमध्ये खूप मोठं काम सहकार्य करत असतो नंतरचं आहे ओझोन ओझोनमध्ये जो ओझोन आपण लेयर आहे लेयर फॉर्ममध्ये तो आपल्यासाठी फायदेशीर असतो पण जो वातावरणामध्ये ओझोन आहे त्याच्यापासून बरेच श्वसनाचे आजार होत असतात त्याच्यानंतर वनस्पतींवरही त्याचा खूप मोठा परिणाम होत असतो कारण हरितगृह वायू आहे तो हरितगृह वायूंमधला एक वायू आपण त्याला म्हणत असतो त्याच्यानंतर शिसे ज्याला आपण लेड म्हणत असतो तो रक्तभिसरण व मज्जासंस्थेवर परिणाम करतो आपल्या रेस्पिरेटरी ट्रॅकवर त्याचसोबत ब्रेनवर सुद्धा तो परिणाम करत असतो आणि वाहनांच्या धुरामुळे तो वातावरणात येतो हे आपल्याला माहितीच आहे नंतर शेवटचा आहे अमोनिया अमोनियाचा वास आपण बरेचदा म्हणजे माहिती असतो आपल्याला अमोनिया कसा असतो तो कारण सडलेल्या ठिकाणी किंवा कुठे काही जाळलेलं असेल ऑर्गॅनिक मॅटर तशा ठिकाणी अमोनिया खूप जास्त प्रमाणामध्ये निघतो याच्यामुळे डोळ्यांची जळजळ नाक कान जो आहे त्याची जळजळ होते श्वसन मार्गांची जळजळ होते आणि याचा जो परिणाम आहे तो जलचरांवर किंवा जे ऍक्वेटिक अॅनिमल आहे त्यांच्यावर त्याचा परिणाम होतो ठीक आहे आता पुढचा आपला टॉपिक आहे एअर क्वालिटी इंडेक्स त्याला म्हणतात हवेचा गुणवत् हवेची गुणवत्ता निर्देशांक म्हणजे या इंडेक्स जी आहे त्याच्यावरून आपल्याला हवेची क्वालिटी कशी आहे क्वालिटी म्हणजे काय तिची पातळी कशी आहे ते आपल्याला लक्षात येते की तिच्यामध्ये प्रदूषण किती प्रमाणात आहे कमी आहे की जास्त आहे आणि जसजशी ही एअर क्वालिटी इंडेक्स वाढत जाईल तसतशी माणसाला त्याच्यापासून होणारे आजार जे आहेत त्याची क्षमता सुद्धा वाढत जाईल तर या एअर क्वालिटी इंडेक्स जी आहे हवेची गुणवत्ता जी आहे तिचा झिरो ते पन्नास जर ते आकडे दाखवत असेल तर याचा अर्थ असा होते की ती खूप चांगल्या प्रकारची क्वालिटी आहे त्याच्यानंतर एक्कावन्न ते शंभर जर असेल तर समाधानकारक आहे त्याच्यानंतर एकशे एक ते दोनशे असेल तर त्याला आपण मॉडरेटली पोल्युटेड किंवा कमी प्रमाणात प्रदूषण आहे असं म्हणू शकतो त्याच्यानंतर मग ती असते दोनशे ते तीनशे जर असेल तर तिला आपण खराब म्हणू त्याच्यानंतर सॉरी शंभर टू दोनशे खराब असेल दोनशे ते तीनशे जी आहे ती अति खराब असेल आणि तीनशे ती चारशे जी आहे ती तीव्र प्रदूषण असेल दिल्लीसारख्या शहरामध्ये तुम्हाला जे लास्ट एअर क्वालिटी इंडेक्स आहे चारशे ते पाचशे ते बघायला मिळतं पण आपल्या शहरामध्ये प्रदूषण कमी आहे आपण जे आहे समाधान कारक किंवा त्याच्या खालचा जो आहे कमी प्रमाणात प्रदूषण याच्यामध्ये बसत असतो तर हे बऱ्याच मोठ्या शहरांमध्ये आजकाल हे एअर क्वालिटी इंडेक्स जे आहेत ते दाखवलेले जातात एम पी सी बीकडनं लावलेले असतात डिस्प्ले त्याच्यावर आजचं तापमान त्याच्यानंतर किती प्रमाणामध्ये कार्बन डायऑक्साईड आहे किती प्रमाणामध्ये प्रदूषण आहे हे सगळं त्याच्यामध्ये दिसत असतं त्याच्यामुळे लोकांना माहिती पडतं की प्रदूषण जे आहे आपल्या एरियामध्ये किती आहे ते ठीक आहे आता कुठल्याही जी समस्या आहे त्याच्यावरती उपाय असणे महत्वाचे आहे आणि म्हणूनच आपण जेव्हा आता वायू प्रदूषणाचा अभ्यास करतोय तर त्याच्यावरती उपाय उपाययोजना जे आहेत ते आपल्याला माहिती असते अनिवार्य आहेत आता आपण उपाययोजना एक एक घेणार आहोत अगदी छोट्या छोट्या आणि सिम्पल मी पहिलेच तुम्हाला म्हटलं होतं की आपण करतो त्यातल्याच काही उपाययोजना असतात पहिली उपाययोजना ही करायची आहे की जे काही बाहेर आपण कचरा जाळणे किंवा कोळसा जाळणे लाकूड जाळणे हे सगळे जाळणेवाला जो 
कन्सेप्ट है तो बंद करा पाजे तैमे वायु प्रदूषण खूब जास्त प्रमाण होता अपने सौर ऊर्जे वपर ज्या नवीनीकरणक्षम ज्या ऊर्जा मनत अपन रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस वे पाजे सौर ऊर्जे का जास्तीत जास्त वपर कर शिकल पाजे अपन तर अपन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मे सार्वजनिक वाहतूक जी है तिचा जास्तीत जास्त वपर कर शिकल पाजे स्वतः वाहन न नेता ज्यादा धुराड़ चिमनी ज्यादा हाइट जी है ती एक लेवल वर अली पाजे जेनेकर अपने संपर्क दूषित वायु नहीं परिणाम अपने शरीर पर हो नहीं बरच छोटे छोटे गोषी अू शको के महत्वाच है कि महत्व ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट कि हरित पट्ट की निर्मित करने हरित पट्टे का जास्तीत जास्त ला एक हरित झोन तैयार करने कि बेल्ट तैयार करने कारण झाड़े कि वनस्पति मध्य कैपेसिटी आती कि जे विषरी वायु है तेज शोषण करूँ घर दोनों कड़ी झाड़ लगे उद्देश्य तो कि जो का वाहन हो रहा प्रदूषण है तो शोषण घर का धूल कमी हो धुराड़ कमी हो सोबत विषारी वायु च प्रमाण पमी हो पुस्तका नहीं कराए डूज एंड डोट्स अपन मन तो छोटे छोटे छान सुंदर दिल्ली है तुम्हें एकदा पुस्तक वाचा डूज मध्य है कि पाजे सगत पैले तो आप जवरपास जाए तो पायी चला कि साइकल नहीं जा गाड़ी का वपर करू ना तुम्हें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जिस मैं आधी संगित व्हीकल वपरा सार्वजनिक वाहतूक बस एस टी बस का रेलवे यहपर जास्त कराएं छोटे छोटे गोषी है कि एक कारपूल कारपूल एट ए टाइम एक एरियात लोग जर कु तरी जो चार जन मिल एक कार घायला कारपूल मनत तो अपन के इंजिन अपने गाड़ी चीज पीयूसी अपन रेग्युलरली के लिए पाजे और इंजिन मे फिल्टर अल पाजे जेनेकर जो उशा विषारी वायु है तो कमी प्रमाण निकते ग्रीन फ्यूएल वाले पाजे कराला पाजे आ नहीं कराला पाजे मध्य है सगत पैले तो सिग्नल वरती गाड़ी बंद कराला पाजे मे गाड़ी चालू ठेने नहीं कराला पाजे अपन जास्तीत जास्त ट्रैफिक एरिया मे जा टाड़ पाजे खूब जास्त ट्रैफिक जिते है तिथे गाड़ी चाल टाड़ पाजे अशा खूब सा गोषी छोटे छोटे हैं ज्याला पाजे आ नहीं कराला पाजे बिलकुल अपने समझेल अशा भाषे में दिल्ली है तो आज के वीडियो में आप वायु प्रदूषण पूर्ण के लिए वीडियो व्यवस्थित बगा कारण ये आधारित तुम्हारा प्रश्न सोडवाये मैं आधीपन संगित है सगले प्रश्न वीडियो में उत्तर आना है तुम्हें तुम्हारा सोडवाला आना है ठीक है तो आतापर्यंत जी चैनल सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब करा प्लीज कारण तुम्हाला नोटिफिकेशन तुम्हारा तुम्हाला माझे समोर के वीडियो बगता लाइक करा शेयर करा आणि काही अड़चन अल तो कमेंट करा मी नक्की तुम्हें जी का अड़चन अल तिला दूर करना प्रयत्न करे थैंक यू